Rồi con chào cô nhá Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Cô là Trần Thị Ngà à, Cô đến từ đâu? Cô đến từ Cần Giờ Là quê cô Cần Giờ hả? Hay sao? Quê cô ở Cần Giờ Cô từ sáng cô đi từ từ tối giờ hả? Tối lên hả? Cô đi từ sáng lúc 7 giờ Dạ Thì hôm nay cô tới đây nhờ đội hiệp sĩ của Tinh Hải Bình Dương giúp đỡ gì đây cô? À, cô tới đây nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp cho cô là tìm cháu ngoại Cháu ngoại cô à? Cháu cô tên là gì? Cháu cô tên là Nguyễn Phước Thành Bao nhiêu tuổi rồi cô? Sinh năm 2001 Năm 2001 ha? À, ngày 30 tháng 4 năm 2001 Dạ Cháu cô là sao phải đi tìm đấy cô? Cháu cô đi làm rồi, rồi Rồi tự nhiên rồi nó điện về nó nói con bị bắt à. Rồi nói được có mấy tiếng thôi Hỏi con tội gì bắt thì cái đầu ấy Nghe tiếng ồn la lớn lắm rồi cái đầu cúp điện thoại luôn Không có nghe từ đó tới sau là không điện được nữa Là cái sự việc là em điện về cho cô ấy là lâu chưa? Điện về từ đêm 22 tháng 11 năm 2023 à là năm ngoái ha năm ngoái rồi điện là nói ở đường Nguyễn Thị Tú rồi có lên đó tìm thì mấy cái chốt công an á, mấy cậu mới nói là à, cái đêm đó là không có cái ca nào trên đó hết Nguyễn Thị Tú là ở quê à là bây giờ chỗ nào cô tỉnh nào ở thành phố thành phố Hồ Chí Minh ha thành phố Hồ Chí Minh rồi cô chia sẻ tiếp đi sao nữa thì, à, các chú công an chốt mới nói thôi giờ gia đình cứ về an tâm đi dạ. để từ từ rồi có cái gì người ta liên hệ về dạ. rồi báo cho thì hỏi chứ chờ không khoảng lâu mau thì mấy cậu đó cũng nói là cả một tuần hoặc 10 ngày dạ. sẽ sẽ điện về cho biết thì sẽ chờ hoài gì cũng không thấy gì hết thì mấy xuống xã công an thì hỏi thì công an cũng nói giờ nếu mà cái gì thì cũng phải liên hệ về xã thì xe công an mới biết mà này không liên hệ gì dạ. thì xã công an cũng nói xã nhiều khi bị bắt cấp đó thì cứ nói đợi thì thì đợi hoài cũng không thấy gì hết đó rồi giờ cô rồi nghe người ta chỉ là đội của chú hải là tìm thì cô ở đây cũng nhờ đội của chú hải đang tìm cháu cho cô hôm nay cô đến đây có mình hả cô nhờ cái cậu đó thằng xóm mà ở gần Ba mẹ của em này đâu cô? Ba mẹ thì ba mẹ chia tay hậu nó còn nhỏ xíu Đừng nó sống với cô từ nhỏ tới giờ Rồi mẹ thì mấy chồng khác Dạ đó. Cái sự việc này mà em đi lạc á, thì ba mẹ đã biết chưa? Có biết Có điện về biết Rồi về cô đi hồi tối cùng có điện cho mẹ nó biết nữa Rồi mẹ mới nói thôi kêu cô cứ đi tìm đi Tại vì chồng nó mới té vàng ráo quá đi xây á Gãy chân nó Nói giờ không có ai ở nhà chăm hết trơn á Thì bác sĩ không có cho là đi tới đi lui rồi ba của em này sao ba em này thôi hầu nó còn nhỏ lận chia tay hầu còn nhỏ lận bây giờ nó cũng không biết cha nó nữa hầu nó còn Ồ. nhỏ tới giờ cha không có tìm tới dạ. cũng không biết cha luôn giờ cô lên đây nhờ đội hiệp sĩ của thanh hải cô có mong muốn là đội sẽ tìm được cháu cho cô không dạ cô mong muốn là đội tìm được cháu cho cô về cô cũng biết ơn về cũng lo cho ông bà ngoại dạ. nói chung là ông bà ngoại cũng bị bệnh bệnh dạ. tai biến rồi giờ cô còn đứa con út là cũng bệnh thần kinh Ồ. thần kinh mà bây giờ cô còn nuôi của đứa con cũng nhỏ đó nữa dạ. đó thành ra cô cũng mong muốn đội của các chú giúp đỡ cho cô tìm được cháu Cô có lời nào muốn nhắn gửi tới cháu của mình trên cái video này không? Cô nói đi Cô cũng mong muốn giờ con ở đâu giờ nhờ mấy cậu chú đội Thanh Hải đặng tìm con con về với ông bà ngoại Tại thì ông bà ngoại đang rất là mong đúng không ạ? Đúng rồi, dạ. ông bà ngoại rất mong con về Tức là em này là ở với ông bà ngoại từ nhỏ Dạ đúng rồi cậu Tức là mấy tháng là, là cả gần một năm rồi ha, là không có liên lạc được hay sao cô? Không liên lạc, từ hồi lúc đó là nó điện về nó được mấy tiếng rồi đầu cái cái điện thoại như nghe tiếng ồn lớn dữ lắm mà Cũng như là theo cô nghĩ là chắc người ta không cho điện nữa hay gì đó rồi tắt máy luôn từ đó sao á Cũng như 
điện được đổ chuông mà không ai nghe máy hết từ 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 điện không được nữa tức là mấy tháng nay điện vẫn nghe chuông vẫn nghe máy không lúc cỡ nó điện về là cỡ từng từng lễ 10 ngày dạ. điện vẫn đổ chuông dạ. mà không có ai bắt ai nghe hết trơn từ riết từ 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 đầu không không có đổ chuông nữa bây giờ cô sợ luôn. nhất cái điều gì xảy ra với cháu mình này cô sợ nhiều khi người ta bắt cóc cô cháu rồi đem qua bên campuchia đúng rồi ạ à. giờ qua campuchia toàn là anh mấy em toàn là nghe mê việc nhẹ lương cao rồi qua bên kia làm không à tại vì thằng cháu này á nó cũng đang đi thi bằng lái bằng lái xe ô tô bằng lái xe à. xe cẩu dạ. nó đi theo xe là mấy năm rồi dạ. nó theo xe à, nó nói cô thôi chứ cô cũng không có biết nó nói gần ở trên bến xe an sương thành phố mình nè đó là ở nhà cũng lo cho nó rồi nó đang thi thi thì cũng như là thực hành nó thi đậu hết rồi chỉ tí thiết mà nó chưa có đậu đó. thì là em này là đang đi học bằng lái xe đi học bằng lái xe xong đó vì một biến cố nào đó là em gọi điện về đúng rồi nói là em bị bắt rồi à, bị bắt rồi nó điện cũng như điện cho cô với mẹ nó không có được tức là gia đình mình đã xuống dưới cái chỗ mà em bị bắt á là xác minh rồi đúng không ạ đi tìm mà tìm không được đi tìm khắp rồi ha tìm khắp không được rồi đầu nó điện cho cô với mẹ nó không được nó mới điện cho thằng cậu nó nói cậu điện giùm cho ngoại con với mẹ là con bị bắt rồi ừ. rồi thằng cậu mới nói mày nói giỡn nó nó mới đưa hai cái tay lên là bị cầm ghê à? đó là nó vậy đó thì bữa cô mới xuống là xã mình đó, ở cần giờ cô mới nói là tình trạng vậy á dạ. thì nói chung là công an cũng nói mà những người sớm người ta cũng có ý thôi nói á bây giờ nhiều khi mấy thằng mấy người mà nó bắt cóc cũng có cầm nữa dạ. của cô mới hỏi của nếu mà nếu mà chính quyền hay nó có tội gì bắt thì phải liên hệ về địa phương mình Đúng rồi. mà tại sao không có liên hệ về xã công an cũng không biết thì công an mới nói với cô là nhiều khi cái đội bắt cóc nó cũng có cầm nữa đó thì cô cũng nghi là sợ như vậy khi mà em là... điện về cho gia đình mình á có nói là bị bắt vì tội gì hay là bị không, gì không nó cô nó nói là bị bắt rồi là nó điện cho thằng cậu nó như điện cho cô với mẹ nó không được thì mới điện cho thằng cậu thằng cậu nói mày nói giỡn hả nó nói nó đưa hai cái tay lên là đang cầm nó là vậy thôi là, theo như cô nghĩ thì em này ở với cô từ nhỏ Đúng. em thì có ngoan không có ngoan nó ngoan nó có hiếu dữ lắm Ừ. nói chung nó đi làm hả là nó điện về cho cô thường hoài hai dạ. bữa là điện về hoài à ví dụ mà nó đi nó đi theo xe cậu mà có bữa đó mà mà chủ có điều đi đâu nó cũng điện ngoại ơi con đi qua đó con làm về bữa hai sao nó cũng điện gì cho cô hết trơn tức là em này là năm nay là 24 mươi bốn hai ba hai ba gì là em đi làm năm lâu chưa cô một nó đi mấy năm rồi à. tức là học hết lớp mấy là em đi làm với cô ha tám lớp chín đi yeah. rồi cũng bằng cảnh sớm. nghèo quá yeah. rồi đầu của nó mới nghỉ học nó đi làm phụ làm phụ xe quốc luôn á hả cô à làm phụ xe quốc luôn Đào đầu nó phụ lơ rồi sao nó ham quá nó ngoại ơi ngoại lo cho con đi nó ngay cái tiền nó cũng đi phụ người ta hàng tháng nó cậu rồi nó dành dụm yeah. nó dành dụm rồi nó đóng thi bằng lái nó thì thi thì đậu hết rồi thực hành thì đậu mà có lý thuyết không có đậu thì một lần nữa cô có thể nhắc lại là tên em mình tên là gì cô ha cháu mình này cháu là Nguyễn Phước Thành sinh năm bao nhiêu cô năm 2001 là... ngày 30 tháng 4 là mình mất liên lạc với cháu là được nhiêu tháng năm mất, rồi cô ha liên lạc ngày đêm đêm 22 tháng 11 năm 2023 dạ. bây giờ cô cô nói một cái, cái lời tình cảm nhất để dành cho cháu của mình mong sao cháu của mình có thể xem được cái video này có thể liên lạc về với cô gia đình cô và cũng như là liên lạc về với số đội của đội hiệp sĩ Hoàng Thanh Hải Bình Dương cô nói đi cô giờ cô nó muốn là nhà đội hiệp sĩ của Minh Hải giờ ngoại mâm con cháu Nguyễn Phước Thành giờ nhờ mấy cô mấy cậu mấy cậu mấy chú tìm con về ngoại mâm con về với ngoại Dạ, kính thưa cô, cô chú, quý anh chị và các bạn Thì đây là hình ảnh của một người cô đi tìm người cháu của, của mình à, Sinh sống với cô nuôi từ một tấm bé Ai có thể nhìn, nhìn thấy em như hình ở đâu Vui lòng liên lạc về số điện thoại của đội hiệp sĩ Hoàng Thanh Hải Bình Dương Theo số điện thoại là 0913 78 5858 Để anh em có hướng để giải quyết và đưa em về được đoàn tụ với gia đình cô à, Một lần nữa thì kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe và sớm nhận được cái tin tức của cháu trai mình cô nhá. Yeah.
hôm nay thì cô đến đây để nhờ đội hiệp sĩ của Thanh Hải Bình Dương ghi hình để tìm cháu trai của mình. Cô có đồng ý cho anh em đăng tải lên tất cả các trang mạng xã hội để đi tìm cháu mình không cô? Dạ, đồng ý là nhờ mấy cậu đăng lên đăng tìm cháu mình. Dạ, dạ. Vậy vẫn còn tụ với em bà ngoại. Dạ rồi, con chào cô nhá. Dạ, chào quý vị và các bạn trong cộng đồng mạng. Dạ, dạ, xin cảm ơn. Dạ, dạ, chào cô ạ.